vous devez arrêter de travailler parce que c'est trop dangereux, sinon tout le monde va être contaminé, etc. etc. Dès, dès le mois d'avril 2020, j'ai perdu 50% de mon chiffre d'affaires. On, on est d'accord, Antonio, vous faisiez partie des entreprises qui étaient contraintes de fermer, vous ne pouviez plus... Euh... Ah oui, 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 oui. D'accord, confiné, confiné. Oui, oui, j'étais confiné. Vous devez arrêter de travailler parce que c'est trop dangereux, sinon tout le monde va être contaminé, etc. etc. Dès, le, dès le mois d'avril 2020, j'ai perdu 50% de mon chiffre d'affaires. On, et... on est d'accord, Antonio, vous faisiez partie des entreprises qui étaient contraintes de fermer, vous ne pouviez plus... Euh... Ah oui, 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 oui. D'accord, confiné, confiné. Oui, oui, j'étais confiné. On pouvait encore intervenir auprès, euh, auprès de, de, nos, de nos clients, mais avec des règles hyper drastiques pour éviter les contacts au maximum. Donc, en fait, euh, en fait c'est pour ça que j'ai perdu 50% de mon chiffre d'affaires. Et puis, sans compter que les personnes âgées, parce que moi, j'ai surtout des personnes âgées dans ma clientèle, elles ont été euh, dans, une, dans une totale euh, frayeur. Et certaines n'ont même plus voulu que je vienne euh, à domicile parce qu'elles avaient peur d'être contaminées. Vous avez euh, décidé de souscrire un PGE, un prêt garanti par l'État, à partir de, de quel moment quel moment vous êtes dit, là, j'ai pas le choix, il faut que je souscrive un PGE Eh bien, moi, en fait, moi, j'ai rien demandé. Parce que moi, je suis un entrepreneur, je ne demande pas l'aumône. Hein, euh, un entrepreneur, il ne demande pas le mot. C'est étonnant ce que je vais vous dire, mais c'est la pure vérité. C'est ma banquière, mon ex-banquière, qui est donc venue me démarcher pour me proposer euh, ce prêt. Et en me disant, voilà, euh, si vous ne le prenez pas, écoutez, euh, c'est la fin de votre entreprise. Ce, ce prêt, c'était d'un montant de combien Alors, c'était un montant de 94 000 euros. D'accord. Ce qui représente pour vous, pour votre société, parce que c'est vrai qu'on ne se rend pas forcément compte. C'est bon. représenté... Ça représentait, on va dire, euh, un quart, euh, on va dire un peu moins d'un quart de chiffre d'affaires. D'accord, un peu moins d'un quart de chiffre d'affaires. Donc c'est quand même pas une paille non plus, euh, effectivement. Non, non, non. non. Aujourd'hui, c'est des mensualités de combien que vous devez rembourser Alors, normalement, si j'avais remboursé, mais je, moi je n'ai rien remboursé, je ne rembourserai jamais rien, <rire> c'est normalement, ça aurait été 2000 euros, 2000 euros par mois. Alors, je rappelle pour ceux qui nous regardent à l'instant, les PGE avaient été prévus donc, par l'arrêté du 23 mars 2020, vous voyez, donc quelques jours après euh, les fermetures administratives et le confinement. Et une des conditions du PGE, c'est qu'il ne puisse pas s'étaler sur plus de 6 années. D'accord Donc, ce qui explique aussi bah, les mensualités assez importantes que vous évoquez. Hein. 2000 euros par mois, c'est effectivement pas une paille. Hein. C'est comme si vous aviez un salarié de plus, finalement. D'ailleurs, heureusement que je, je ne rembourse pas cette, ces échéances-là, parce que sinon, là, j'aurais pu l'entreprise, c'est plus possible. Ouais, Sans compter que, pourquoi là, j'arrive à survivre Parce que non seulement je ne rembourse pas ce PGE, ouais. mais en plus, là, ça fait plusieurs mois que je vis sans rémunération. Ça, il faut le savoir, ça. D'accord. À partir de quand vous vous êtes dit, euh, bon, finalement, je ne vais pas rembourser ce PGE, et euh, il faut que j'engage la responsabilité de l'État Ce n'est pas une démarche qui est, qui est évidente. Moi, j'en parle depuis très longtemps notamment pour les soignants, d'engager la responsabilité de l'État du fait des lois. Mais c'est vrai que c'est quelque chose d'assez extraordinaire. On fait rarement ça. Avant la crise sanitaire, je vais même envie de vous dire, on l'enseignait à l'université, mais je n'avais pas d'exemple concret à donner à mes étudiants. Euh, la crise sanitaire m'a donné pléthore. Qu'est-ce qui fait que vous vous êtes dit, OK, je ne vais pas rembourser mon prêt. Je vais me retourner contre ma banque, parce que finalement, ils ont abusé de la situation de faiblesse dans laquelle j'étais. Et je vais attaquer l'État parce que, en réalité, s'il n'y avait pas eu les mesures sanitaires, je n'aurais pas été contraint de m'endetter. Dites-nous un petit peu votre démarche. Qu'est-ce qui vous a poussé, finalement, à aller dans cette voie qui, encore une fois, je le rappelle, n'est pas une voie évidente On est face à un État, je le dis, irresponsable. Je le qualifierais même de prévaricateur. Donc l'État nous a empêchés de travailler, nous les entrepreneurs. On n'a pas demandé d'arrêter de travailler. Il nous remplace notre chiffre d'affaires par de la dette, ce qui est une ineptie d'un point de vue économique, et c'est également une tromperie, c'est là où réside l'escroquerie. Et sachant que pertinemment, et je pourrais expliquer pourquoi si on a le temps, ils savaient, ils savaient pertinemment que, que les fondamentaux économiques vertueux de l'économie ne seraient jamais revenus, et là on le constate tous les jours, euh, et donc, on nous demande de rembourser euh, un prêt alors qu'on nous a supprimé le chiffre d'affaires. 
qui a été remplacé par de la dette. Donc, comment voulez-vous rembourser un prêt alors que le chiffre d'affaires qui nous a été supprimé par l'État n'est pas revenu C'est strictement impossible. C'est strictement impossible. C'est de la pure malveillance. Donc, je le répète, soit ils effacent 37 milliards d'euros de PGE pour les TPE, PME, ou ils s'assoient sur 75 milliards d'euros de produits intérieurs bruts, c'est-à-dire la richesse créée. Donc moi, le petit chef d'entreprise que je suis, je me suis dit, je vais me battre. Bien sûr, je me bats pour mon entreprise, pour ma famille, mais je me bats, je me bats aussi pour tous les entrepreneurs de France qui sont dans mon cas et qui, pour certains, ont sombré dans l'alcoolisme, ont sombré dans la drogue. Certains se sont même suicidés. D'autres ont divorcé, etc., etc. Donc, mesdames et messieurs, chefs d'entreprise, il va falloir vous battre. J'ai créé un syndicat pour ça. Maître David Cuyon et tous les autres avocats qui sont excellents comme David sont là pour vous soutenir.